ఏమన్నా చేయాలి టిఆర్ఎస్ నడగొట్టాలి ఎన్ని అబద్ధాలన్నా చెప్పాలి అనే మాటతో కుట్రలు బంతా ఉన్నారు కుట్రలు ఎన్ని ఉన్నాయో మీకు తెలుసు కుట్రలలో కొత్త కుట్ర సిగ్గు లేకుండా శరం లేకుండా పౌరుషం లేకుండా ఈనాటి హీనంగా చంద్రబాబు నాయుడు దొరుకుతాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆమోదిస్తుందా తెలంగాణ వీళ్ళ చిల్లర రాజకీయం కోసం నీచాతినీతంగా దిగజారి వీళ్ళ చంద్రబాబు నాయుడు దొరకచ్చి చంద్రబాబు నాయుడుకు ఉన్న హాఫ్ పర్సెంట్ జీరో పర్సెంట్ ఓటు ఉంటే దాంతో గండం గట్టెక్కరట సిగ్గు కూడా లేదు చంద్రబాబు నాయుడు నిన్న ఒక మాట మాట్లాడి విజయవాడ అదో తమాష చంద్రబాబు నాయుడు ఏమంటాడు తెలుగు వాళ్ళం ఒక్కటి అని నేను కేసీఆర్ చెప్పిన మనం ఇద్దరం ఒక్కటే కదా మనకు ఢిల్లీలో పచారు ఉంటుందని చెప్పిన నా ఎంబడి రాలేదు అందుకే మా కూటమి వచ్చింది అది మా కూటమా కాలకూట విషమా మా కూటమా మా తెలంగాణను నాశనం చేసే కూటమా అది ఏంది మా కూటమా నీ బొంద కూటమే బాధ ఎక్కడ కలుగుతుందంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఇంకోటి మాట్లాడు నరేంద్ర మోడీ కేసీఆర్ ఒకటైపోయినారు సిగ్గు కూడా ఉన్నా నా మాట్లాడడానికి నాలుగేళ్ళు నువ్వు ఆయన సంఖ్యలనే ఉన్నావు కదా నాలుగేళ్ళు మంచిగా నరేంద్ర మోడీ సంఘటన యాక్టివ్ కదా నేను లేను కదా నరేంద్ర మోడీ కాళ్ళు మొక్కి కదా నా ఏడు మండలాలు గుంజుకున్నావు నరేంద్ర మోడీని అడ్డం పెట్టుకుని కదా నా సీనియర్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ గుంజుకున్నావు నరేంద్ర మోడీని అడ్డం పెట్టుకుని కదా నా హైకోర్టు విభజన కానీయలే ఇవి వాస్తవాలు కావు నిజాలు కావు ఇవన్నీ నీ నంగనాచి మాటలు నీకు డబ్బా కొట్టే ఒకటండి వార్తా సంస్థలు వాటిని అడ్డం పెట్టుకొని ఏదైనా చేయగలుగుతాంటే చంద్రబాబు నాయుడు మాతో గెలుక్కున్నావు జాగ్రత్త తెలంగాణ దెబ్బెందో వస్తారు కలిగితే ఎగిరి విజయవాడ కరకట్ట పడ్డవు అనవసరంగా మా బతుకు మేము బతుకుతున్నాం మేము నీ తెరువు రాలే మా వ్యవసాయం మేము చేసుకుంటున్నాం మాకు నూట పంతొమ్మిది ఉంటే నీకు నూట డెబ్బై ఐదు ఉన్నాయి నియోజకవర్గాలు ఆడ చక్కగా లేదు నీ కథ ఆగమాగం ఉన్నది మీకు నల్లగొండలకు బాగా తెలుస్తుంది ఇక్కడ మీరు బార్డర్ పక్కకే ఉంటారు ఇవాళ ఈడ దుకాణం పెడతా అనుకుంటున్నావు బిడ్డ డబ్బల నేను మూడో కన్ను తెరితే నీ గతి ఏమైతో ఆలోచించుకోమని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నా తెలుగు వాళ్ళు ఒక్కడు ఉందామంటే నీ తెలుగు పెట్టే కదా మాకు తెగులు తగ్గించిన నువ్వు తెలుగు పేరు పెట్టే మా కొంపారిస్తిరి ఆ తెలుగు సెంటిమెంట్ పెట్టే చంద్రబాబు నాయుడు పేరు చెప్తే తెలంగాణ దొడ్డ కట్టేసిన బలరు కూడా తలుగు తెంపుకొని పారిపోతాయి అంత భయంకరం అంత దుర్మార్గమైనటువంటి కాలనీ ఇది మళ్ళీ నువ్వు కావాలన్న మాకు తెలంగాణకు సిగ్గు లేదా మాకు ఇంకా నువ్వు పెట్టిన బాధలు నువ్వు వేసిన కార్పులు బోటక వెనకౌంటర్ల మీద నువ్వు కాల్చి చంపిన వేల మంది పిల్లలు వాళ్ళ ఆత్మలు ఘోషిస్తూ ఉన్నాయి ఈరోజు అటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీతో సిగ్గు లేకుండా నిస్సిగ్గుగా పొత్తు పెట్టుకుంటామని పోతున్నారు కాంగ్రెస్ నాయకులు అందుకే నేను తెలంగాణ కోసం మీ అందరికి తెలుసు ఎవరికి రాజీ వాళ్ళే ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా వెనకకు పోలే నిజామార్తో పెట్టి హాస్పిటల్లో డాక్టర్లు చెప్పిన నువ్వు కోమాలకు పోతావు చచ్చిపోతావు కేసీఆర్ మా మాట వినంటే నువ్వు వినలే సావు నోట్లు తలకాయ పెట్టి సాధించిన తెలంగాణకు మల్లం తీసుకుపోయి విజయవాడ కప్ప చెప్తారా దయచేసి ఆలోచించమని చెప్పి నేను నల్లగొండ ప్రజలను కోరుతా ఉన్నా చైతన్యవంతమైన ఈ జిల్లా తీర్పు చెప్పాలి రేపు దరఖాస్తు పట్టుకొని అమరావతి పోవన్నా మనం హైదరాబాద్ పోవన్నా ఎక్కడికి పోవాలి దీన్ని తిప్పి కొట్టాలని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నా ఆ యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళ పీడ ఎన్నో పోరాటాలు చేసి బదిలించుకుంటే ఈరోజు మళ్ళీ దుర్మార్గులు నిస్సిగ్గుగా పౌరుషం లేకుండా తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని మంట కలుపుతూ తీసుకుపోయి మనం అమరావతి గులాములు ఉండాలి ఒకసారి ఊహించండి దబ్బని ఈ దుర్మార్గులు అధికారంలోకి వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు పదిహేను ఎమ్మెల్యేలు గెలితే మన దిండి ప్రాజెక్టు ముందర వడనిస్తాడా మనం సా సాగర్ నీళ్లు రానిస్తాడా మన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టనిస్తాడా మరి ఏ విధంగా వీళ్ళని ఆమోదించాలి ఏ విధంగా తెలంగాణ దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఇంత నీచమా మీ అధికారం కోసం మీ స్వార్థం కోసం ఎంతకైనా దిగజారుతారా ఇంతకన్నా అధ్వానం 
ఇంకోటి ఉంటుందా దయచేసి ఆలోచించాలని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా ఏ ఒక్క నాటికి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఏం మాట్లాడిండు ఏ నాటికైనా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఒక్కటి చేస్తా ఇంకోటేమో రెండు జర్మనీలు ఒకటైనట్టు బెర్లిన్ కూడా కూరబట్టినట్టు మళ్ళీ ఒకటి చేస్తామని ఇంకోటి మాట్లాడతా చంద్రబాబు నాయుడు నమ్మదగ్గ వ్యక్తి కాదు నయవంచకుడు ద్రోహి బొడ్లే కత్తి పెట్టుకొని తిరుగుతుండు ఇక రెండవ అంశం కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు గారు గత కొన్ని రోజులుగా ప్రభుత్వం రద్దు చేసినప్పటి నుంచి మనమందరం చూస్తున్నాం మీరందరూ చూస్తున్నారు అసలే కోతి కళ్ళు తాగింది ఆ పైన తేలు కుట్టింది ఇంక ఎట్లా దుంకులాడుతుందో చూస్తే ఉంటుందో చంద్రశేఖర్ రావు గారి వ్యవహారం కూడా అట్లనే ఉన్నది కళ్ళు తాగిన కోతికి తేలు కుడితే ఎట్లా దుంకులాటుందో ఆ సెట్టు ఈ సెట్టు ఆ కొమ్మ ఈ కొమ్మ గుడికి బడికి దర్గాలకు దస్తిలుగా పుడిగా ఇక ఎక్కిన కొండ ఎత్తలేడు దిగిన కొండ దిగుతలేడు ఇక ఆయన వ్యవహారం అంతా మీరు చూస్తున్నారు అయితే ఇక్కడ ఆయన ఏమన్నా చేసుకొని ఆయన వ్యక్తిగతం మాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ వారు పదే పదే కొన్ని అంశాలను ప్రస్తావిస్తుంది మొట్టమొదటిది చావు నోట్లోకి పోయి దగ్గర దగ్గరికి పోయి యమధర్మరాజు ఆయన ఇద్దరు కలిసి గోటీలాడి ఆ తర్వాత వెనక్కి తెలంగాణ తీసుకొని వచ్చిన అని చెప్తున్నాడు ఆయన వెనక్కి తెలంగాణ తీసుకొని వస్తే ఇప్పుడు అంతా ఉన్నోళ్ళు అందరూ ఖరాబ్ చేస్తున్నారట ఆయన త్యాగాలు చేసిండంట నేను వారిని సూటిగా నిర్దిష్టమైన కొన్ని ప్రశ్నలు అడగదలుచుకున్నా చంద్రశేఖర్ రావు గారు అపరిచితుడులాగా అప్పుడొకటి ఇప్పుడొకటి అసలే అపరిచితుడు ఆ పైన రెండు వేసిండు అన్నట్టుగా ఒకదానికి ఒకదానికి సంబంధం లేకుండా అసంబద్ధమైన అంశాలను ప్రస్తావించి అసందర్భ ప్రేలాపనలతో తెలంగాణ సమాజాన్ని తెలంగాణ భావోద్వేగాలతో రెచ్చగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుండ్రు చంద్రశేఖర్ రావు గారు రెండు వేల ఒకటిలో పార్టీ పెట్టినప్పుడు టీవీ ఛానల్ లేదు న్యూస్ పేపర్ లేదు ఫామ్ హౌజ్ లేదు వేల కోట్ల ఆస్తులు లేవు ముఖ్యమంత్రి పదవి లేదు మంత్రి పదవి లేవు కేంద్రంలో కూడా మంత్రి పదవులు లేవు రెండు వేల ఒకటిలో చంద్రశేఖర్ రావు గారు ఉద్యమ మొదలు పెడితే రెండు వేల నాలుగులో కేంద్ర మంత్రి ఆయన అయిండు రాష్ట్రంలో మంత్రిగా హరీష్ రావు అయిండు ఆ తర్వాత పార్లమెంట్ సభ్యులు అయిండ్రు ఎమ్మెల్యేలు అయిండ్రు అన్ని రకాల టీవీలు పేపర్లు గజ్వేలు ఫామ్ హౌజులు వేల కోట్ల రూపాయల వ్యాపారాలు వచ్చినాయి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిండు అల్లుడు మంత్రి అయిండు కొడుకు మంత్రి అయిండు బిడ్డ ఎంపీ అయింది సద్దకుని కొడుకు రాజ్యసభ సభ్యుడు అయిండు అంటే రెండు వేల ఒకటి నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది లోపల ఇన్ని రకాల ఆదాయాలు చంద్రశేఖర్ రావు గారికి వచ్చినాయి మరి తెలంగాణ ప్రజలకు ఉద్యమకారులకు నిరుద్యోగ యువతకు విద్యార్థులకు అమరవీరుల కుటుంబాలకు రైతులకు గిరిజనులకు మహిళలకు మైనారిటీలకు తెలంగాణ కోసం సత్యం వాళ్ళకి ఏమొచ్చిందని నేను అడుగుతున్నా ఈ అంశాల గురించి ఎన్నికల సందర్భంగా తెలంగాణ సమాజం ప్రశ్నిస్తుందని చంద్రశేఖర్ రావు గారు వ్యూహాత్మకంగా ఒక ఎత్తుగడగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి ప్రస్తావిస్తున్నాడు మీరు మూడు పత్రికలలో చూడండి పత్రికలు చూపిద్దాం అనుకున్నా మీరు కూడా చూసి ఉంటారు నిజామాబాద్ కానీ నల్గొండ కానీ మహబూనగర్లో కానీ ఎన్నికలు చంద్రబాబు నాయుడు వరుస చంద్రశేఖర్ రావు గారు నడుస్తున్నట్టుగా చర్చ చేస్తున్నాడు దీనికి కారణమేంది తెలంగాణ ప్రజలు కాంగ్రెస్ వర్సెస్ టిఆర్ఎస్ ఎన్నికలు జరిగితే తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా తెలంగాణ ఇచ్చినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మొత్తం పార్టీని త్యాగం చేసిన పార్టీగా ఉద్యమంలో కీలక భాగస్వామ్యం పోషించిన మా మాజీ పార్లమెంటు సభ్యులు ఈ సమస్య పట్ల అవగాహనతో మాట్లాడితే తెలంగాణ సమాజం కేసీఆర్ గారిని ప్రశ్నిస్తుందని ఈ అంశాలు ఏవి ప్రస్తావనకు రాకుండా ఉండడానికి చంద్రశే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పూర్తి స్థాయిలో టార్గెట్ చేసి మాట్లాడుతున్నాడు ఇవాళ మీరు ఏ పత్రిక ఏ టీవీలన్నా చూడండి తెలంగాణలో జరుగుతున్న ఎన్నికలలో చంద్రశేఖర్ రావు గారు కుర్సీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు గుంజుకోనికి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన పత్రికలలో అందుతున్న సమాచారం మేరకు తెలుగుదేశం పార్టీ కాంగ్రెస్ తో పొత్తు పెట్టుకుంటే పదే పదిహేను స్థానాలు పంచుకుంటారని వస్తుంది పది పదిహేను స్థానాలలో తెలుగుదేశం పార్టీ గెలిచినా నిలబడ్డ గెలిచినా మొత్తం తెలంగాణ వాళ్ళే కదా ఎల్ రమ్మ గారు కావచ్చు పెద్దిరెడ్డి కావచ్చు రాహుల్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి కావచ్చు బొల్ల మల్లయ్య యాదవ్ కావచ
సాండ్ర వెంకట వీరయ్య గారు కావచ్చు లేకపోతే ఇలా ఎవరు నామ నాగేశ్వరరావు గారు కావచ్చు ఎవరైనా ఈ తెలంగాణలో పుట్టి తెలంగాణలో పెరిగి సస్తేరపి తెలంగాణ గడ్డల్ని బొండ పెట్టేటోళ్ళు కదా టీడీపీ నుంచి పోటీ చేసేటోళ్ళు ఎవరైనా ఆంధ్ర వాళ్ళు ఉన్నారా పోని చంద్రబాబు నాయుడికి ఈ రాష్ట్రంలో ఓటు అన్న ఉందా చంద్రబాబు నాయుడికి ఆయన కొడుక్కి కనీసం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటు కూడా లేదు ఓటు కూడా లేని చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి ఎందుకు చంద్రశేఖర్ రావు గారు కడుపు మంటతో అక్కస్తో మాట్లాడుతుండు అని అంటే మళ్ళొక్కసారి తెలంగాణ ప్రజల్ని తెలంగాణ సమాజాన్ని తెలంగాణ సెంటిమెంట్ తో భావోద్వేగాలను రెచ్చగొట్టి పోరాటం చేసి త్యాగాలు చేసి తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో అమరావతి నుంచి వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడ పెత్తనం చేస్తాడనడం ద్వారా ఆంధ్ర వాళ్ళ పెత్తనాన్ని సహిద్దమా తెలంగాణ పౌరుషాన్ని ప్రదర్శిద్దమా అని ఒక కొత్త రాజకీయ ఎత్తుగడగ చంద్రశేఖర్ రావు గారు ముందుకొస్తుండ్రు ఇవాళ తెలంగాణ సమాజానికి సూచన చేస్తున్నా నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడ పోటీ చేయరు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలంగాణతో సంబంధం లేదు దే ఇట్లాంటి ఉడత ఊపులు ఎన్ని చూసి ఉంటారు చంద్రబాబు నాయుడు వేస్తే ఒకటి దిగుతే ఇంకోటి మాట్లాడే చంద్రశేఖర్ రావు మాటలకు ఏమైనా విలువ ఉందా ఆయన ఏదో ఓటుకునోటు ఓటుకునోటు అంటుండు కదా ఏం బిక్తుడో పీక మనండ్రి అదే కదా మేం చెప్పేది నేను చెప్తున్నా కదా చంద్రబాబు నాయుడు అంత దూరం ఎందుకు నేను ఉన్నా కదా ఈడ నన్ను దాటమని నన్ను దాటినాక కదా అమరావతి పోయేది రమ్మను చంద్రశేఖర్ రావు వస్తాడో లేకపోతే ఆయన వెనకాల ఉన్న మూడు వస్తాడో ఏదో పీకే ప్రయత్నం చేసిండు కదా మా మూడు రోజులు ఇంట్లో కూర్చొని ఏం తేలింది కాబట్టి కొండ ఉందో వెళ్తానైనా పడతారు అనుకున్నాం కనీసం తొండని కూడా పట్టలే కదా